আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম সবাইকে সায়েন্স টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে আজকের আলোচ্যের বিষয় হলো লিনিয়ার অ্যান্ড কোয়ারলেটিক ফাংশন অ্যাট ফার্স্ট আমরা লিনিয়ার ফাংশন নিয়ে আলোচনা করব হট ইজ লিনিয়ার ফাংশন লিনিয়ার ফাংশন মানে হচ্ছে রৈখিক বা একঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ এখানে একটা সমীকরণ রয়েছে এবং সমীকরণ থেকে কিভাবে গ্রাফ করতে হয় এগুলো আমরা খুব ভালোভাবেই জানি আমি এক্সের কয়েকটা ভ্যালু নিলাম এক্স ইকোয়াল টু জিরো হলে ওয়াই ইকোয়াল টু জিরো এক্স ইকোয়াল টু ওয়ান হইলে ওয়াই ইকোয়াল টু ওয়ান ইন্টু ফোর ইকোয়াল টু ফোর এক্স ইকোয়াল টু টু নিলে ওয়াই ইকোয়াল টু টু ইন্টু ফোর ইজ ইকোয়াল টু এইট এক্স ইকোয়াল টু মাইনাস ওয়ান নিলে ওয়াই ইকোয়াল টু মাইনাস ফোর এক্স ইকোয়াল টু মাইনাস টু নিলে ওয়াই ইকোয়াল টু মাইনাস এইট এইটার যদি আমি গ্রাফ আঁকি তাহলে জিরো ওয়ান 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 ফোর জিরো জিরো টু এইট ওয়ান ফোর মাইনাস ওয়ান ফোর মাইনাস ফোর মাইনাস টু মাইনাস এইট এই সকল বিন্দুগুলোকে যদি আমি যোগ করি তাহলে এই রকম একটা গ্রাফ আর্ট করা যায় ঠিক এই সকল বিন্দুগুলোকে নিয়ে যে এখানে এক্সের ঘাত কত এখানে ভ্যারিয়েবল হলো এক্স এবং কোন ওয়াই হলো ডিপেন্ডেবল কার উপর এক্সের উপর এক্সের মানগুলো যখন আমরা চেঞ্জ করতেছি ওয়াইয়ের ভ্যালুগুলো চেঞ্জ হচ্ছে তার মানে এই সকল বিন্দুগুলোকে যোগ করলে একটা রৈখিক গ্রাফ পাওয়া যাচ্ছে ঠিক এই জিনিসটাকে আমরা বলতেছি লিনিয়ার ফাংশন এখন লিনিয়ার ফাংশনের ক্ষেত্রে এক্স এক ঘাত যদি এক্স ইকোয়াল টু দ্বিঘাত হইতো ওয়াই ইকোয়াল টু এক্স স্কোয়ার তাহলে তার গ্রাফ আমরা কখনো সরল রেখা পাইতাম না আমরা তার গ্রাফ এইভাবে একটা প্যারাবোলা টাইপের পাইতাম যেটা আমি অলরেডি এর আগে ফার্স্ট ভিডিওগুলোতে আমি করে দেখাইছি যেখানে গ্রাফ কিভাবে আর্ট করতে হয় ইকুয়েশন থেকে গ্রাফ আর্ট করার ভিডিওগুলো তোমরা দেখে আসবে তাহলে এই জিনিসগুলো আরও অনেক বেশি ক্লিয়ার হবে এখন লিনিয়ার ফাংশনের ক্ষেত্রে যেটা দেখলাম এই যে ফোর আর এর সাথে এক্সের যে রেট এখন এই গ্রাফটাতে আমরা যদি সরলরেখার গ্রাফ পড়ি ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস বি এখানে এটাকে বলা হচ্ছে লিনিয়ার ফাংশনের গ্রাফ এটা হলো লিনিয়ার ফাংশনের আদর্শ গ্রাফ এখন এই গ্রাফে এম ইন্ডিকেট করে স্লোপ স্লোপ বা ঢাল আর বি ইন্ডিকেট করে ওয়াই ইন্টারসেপ্ট স্লোপ জিনিসটা কি বা ঢাল জিনিসটা কি ঢাল আসলে কিছুই না ঢাল হলো এক্সের যে চেঞ্জ হবে ভোজ বরাবর ঠিক ওয়াইয়ের চেঞ্জ আর এক্সের চেঞ্জ এই দুটার অনুপাতকে আমরা বলি ঢাল এখন এম ইকুয়াল টু লেখা যায় ডি ওয়াই ডিভাইডেড বাই ডি এক্স এই এক্সের ক্ষুদ্র পরিবর্তনের জন্য ওয়ায়ের যে পরিবর্তনটাকে আমরা ডিটারমাইন করি ঠিক সেই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে ঢাল এখন লিনিয়ার ফাংশনের ক্ষেত্রে এখানে যেমন আমি বিন্দুগুলো প্লট করছি ওয়ান ফোর টু এইট এই বিন্দুটা হলো ওয়ান ফোর ए बिंदुट हलो टू एट एन एखान ढाल कि भाव बैर करते हैं जदि एक्सन ओन एवं एक्स टू वाइ टू दुटा बिंदु है तेल एर ढाल ढाल जिनटाते और एक एर आगे एक भिडियोते आ ढाल एक्सर साथ तैरी कर बला हे ढाल एन ये टैन थीटा द्वारा जो प्रकाश करी शुद्ध टैन थीटा तो लम्ब डिवाइडेड बूमि लम्ब मान बोझा एखे बिंदुटा हलो वायन वाई टू माइनस वायन और एखे भूमि आस टू माइनस एक्स वन ठीक टैन थीट इक्ल टू वाई टू माइनस वायन डिवाइडेड बस टू माइनस एक्स वन इक्ुअल टू हमें लिखी ढाल एम এখন একটা লিনিয়ার ফাংশনের ক্ষেত্রে দুটো বিন্দু সাপোজ ওয়ান ফোর অ্যান্ড টু এইট এই যে এখানে বিন্দুগুলো দেয়া আছে এখানে অ্যাভারেজ রেট অফ চেঞ্জ যদি আমরা কাউন্ট করি মানে গড় চেঞ্জ এই যে রেখাটা এই রেখাটা সব সময় একটা নির্দিষ্ট কোন অনুপাতে চলতে থাকবে এখন এই নির্দিষ্ট কোণটাকে আমরা বলি ঢাল এখন এ লিনিয়ার ফাংশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি ঢাল অল টাইম ফিক্স 
শুরুতে যে ঢাল থাকবে পরেও সেই ঢাল থাকবে কনস্ট্যান্টলি ওই সেম ঢালেই আসলে ইনক্রিমেন্টটা হবে হয় ইনক্রিজ হবে না হয় ডিক্রিজ হবে কিন্তু ঢাল ফিক্স থাকবে একটা লিনিয়ার ফাংশনের ক্ষেত্রে এখন যদি দুইটা বিন্দু দিয়ে দেওয়া হয় দিয়ে বলা হয় যে কয়েকটা বিন্দু দেওয়া হয় টু ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এই বিন্দুগুলো দিয়ে যদি বলা হয় এই বিন্দুগুলো যে গ্রাফ বা যে ইকুয়েশন ইন্ডিকেট করে সেই ইকুয়েশনটা কি লিনিয়ার ফাংশনের নাকি অন্য কোনো ফাংশনের নাকি নন লিনিয়ার ফাংশনের যে ফাংশনগুলা আসলে লিনিয়ার না ঠিক এগুলা লিনিয়ার নাকি নন লিনিয়ার এগুলো আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা যে ওয়েটা দেখব সেটা হলো এগুলোর অ্যাভারেজ রেট অফ চেঞ্জ মানে এগুলো স্লোপ দেখব যদি স্লোপগুলো দেখি কনস্ট্যান্ট তাহলে বুঝব যে এটা লিনিয়ার আর যদি একটা গ্রাফ এই রকম যায় এই রকম যায় এই রকম যায় কনস্ট্যান্টলি এটা একটা ইকুয়েশন টোটাল বোঝাচ্ছে এটা কি কখনো একটা লিনিয়ার ফাংশনের গ্রাফ হবে না কারণ এটা কখনো ফিক্সড রেটে বাড়তেছে না বা ফিক্সড রেটে কমতেছে না এটা আসলে একবার বাড়তেছে একবার কমতেছে একবার বাড়তেছে এইভাবে কিন্তু আমরা লিনিয়ারের ক্ষেত্রে দেখলাম যে এটা কনস্ট্যান্টলি হয় বাড়বে না হয় কমবে তার মানে এই বিন্দুগুলো থেকে যদি আমরা ঢাল বের করে নেই তাহলে সেটাকে আমরা বলবো অ্যাভারেজ রেট অফ চেঞ্জ এখন অ্যাভারেজ রেট অফ চেঞ্জের ক্ষেত্রে যে কথাটা আসে যদি এই রকম গ্রাফ হয় তখন আমরা অ্যাভারেজ রেট অফ চেঞ্জ আর এই রকম গ্রাফের ক্ষেত্রে অ্যাভারেজ রেট অফ চেঞ্জ কি সেম না সেম না এই এভার এই গ্রাফের ক্ষেত্রে যে অ্যাভারেজ রেট অফ চেঞ্জ হবে সেটা হবে তার ঢাল কিন্তু এই গ্রাফের ক্ষেত্রে যে অ্যাভারেজ রেট অফ চেঞ্জ হবে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে করতে হবে ক্যালকুলাস ঠিক এই জিনিসটা ক্যালকুলাসের ভিডিওটাতে দেখানো হবে কিন্তু লন লিনিয়ারের ক্ষেত্রে এইরকম গ্রাফ হয় না লন লিনিয়ারের ক্ষেত্রে কখনো ঢাল এইভাবে কনস্ট্যান্টলি হয় বাড়েও না কমেও না অ্যাভারেজ রেট অফ চেঞ্জও সেম হবে না চলো একটা ম্যাথ দেখা যাক এই ম্যাথটার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে এই ইকুয়েশনটা কি আসলে এটা লিনিয়ার ফাংশনের বিন্দুগুলো হবে নাকি লন লিনিয়ার এটা এক্সের ভ্যালু এটা ওয়াইয়ের ভ্যালু তাহলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমাদেরকে অ্যাভারেজ রেট অফ চেঞ্জ বের করতে হবে মানে স্ল ইকুয়াল টু ডেল ওয়াই ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স মানে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এখানে এই দুইটা বিন্দুর ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি এটা তখন ওয়াই টু এটা ওয়াই ওয়ান তার মানে ওয়াই টু টেন মাইনাস থার্টিন ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়ান মাইনাস তার মানে মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই ওয়ান ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি একটা এই দুইটা বিন্দুর মাঝে আমরা ঢাল বের করা শেষ এখন এই দুইটা বিন্দুর যখন আমরা ঢাল বের করতে থাকবো তখন দেখবো সেভেন মাইনাস টেন ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান মানে মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই ওয়ান ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি আবার এই দুইটা বিন্দুর ক্ষেত্রে যখন দেখবো ফোর মাইনাস সেভেন ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস জিরো ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি অনেকে আবার বলতে পারে আচ্ছা ফোর মাইনাস সেভেন কেন আমি নিব আমি তো সেভেন মাইনাস ফোরও নিতে পারি হ্যাঁ সেভেন মাইনাস ফোরও নিতে পারি ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু নিতে পারি কিন্তু তখন নিচে যে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান নেওয়া যাবে না তখন এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু নিতে হবে কারণ এখানে যদি আমি মাইনাস কমন নেই তাহলে ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু আবার নিচে থেকেও যদি আমি মাইনাস কমন নেই তাহলে আসে এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু তখন মাইনাস মাইনাস কাটা যায় তখন আমি বলতে পারি ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু তার মানে সেভেন মাইনাস ফোর ডিভাইডেড বাই জিরো মাইনাস ওয়ান সেম অ্যান্সারই আসবে থ্রি ডিভাইডেড বাই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু নাও বা ওয়াই টু মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান নাও সেম অ্যান্সারই সব সময় আসবে তার মানে ফোর মাইনাস ওয়ান এখান থেকে ওয়ান মাইনাস ফোর ডিভাইডেড বাই টু মাইনাস ওয়ান নিলে মাইনাস থ্রি আসে আবার ওয়ান আর মাইনাস টুর ক্ষেত্রে যদি নেই তাহলে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রি মাইনাস টু ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই ওয়ান ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি এই সকল বিন্দুগুলোর ক্ষেত্রে দেখলাম ঢাল হলো মাইনাস থ্রি তার মানে সবগুলোর ঢাল যেহেতু সেম মানে সেম রেটে এরা হয় ইনক্রিজ করতেছে না হয় ডিক্রিজ করতেছে এখন এই সেম রেটটাকে আমরা বলতেছি যে এটার অ্যাভারেজ রেট অফ চেঞ্জ যেহেতু সেম তার মানে এটা একটা লিনিয়ার ফাংশন ইন্ডিকেট করে যদি 
এই বিন্দুগুলোর আমরা দেখি তাহলে দেখব থার্টিন নাইন মাইনাস থার্টিন ডিভাইডেড বাই মাইনাস ওয়ান প্লাস টু মাইনাস ফোর সিক্স মাইনাস নাইন ডিভাইডেড বাই জিরো প্লাস ওয়ান তার মানে মাইনাস থ্রি এখানে একটা ঢাল মাইনাস ফোর আর একটা ঢাল মাইনাস থ্রি আর বাকিগুলো করার দরকারই নাই কারণ যখনই ঢাল চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন বুঝতে হবে যে এটা আল লিনিয়ার ফাংশন হওয়া সম্ভব না যার কারণে এটা একটা লন লিনিয়ার ফাংশন এখন আমি বারবার বলতেছি হয় এই লিনিয়ার ফাংশনের ঢাল কোনোটা ইনক্রিজ করবে বা কোনোটা ডিক্রিজ করবে এখন কোনটার ঢাল ইনক্রিজ করবে আর কোনটার ঢাল ডিক্রিজ করবে এটার টেকনিক আমরা দেখব এখন এই দুইটা বিন্দু দেয়া আছে এক্স ওয়ান ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু এখানে এক্স ওয়ান ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু এই দুটো বিন্দু থেকে আমি বলতেছি কোনটা আসলে ইনক্রিজিং কোনটা ডিক্রিজিং অ্যাট ফার্স্ট আমাদেরকে ঢাল বের করতে হবে ঢাল এখান থেকে যদি বের করি ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ফাইভ মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান ফোর মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু থ্রি ডিভাইডেড বাই থ্রি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান আচ্ছা ওয়ান কি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ ওয়ান ইজ গ্রেটার দ্যান জিরো তার মানে এটা পজিটিভ আর ওয়ান টু মাইনাস ফোর প্লাস ফাইভ এই বিন্দুগুলো যদি হয় তাহলে ঢাল এম হবে মাইনাস প্লাস ফাইভ মাইনাস টু মাইনাস ফোর মাইনাস ওয়ান থ্রি ডিভাইডেড বাই মাইনাস ফাইভ এখানে ঢালটা নেগেটিভ এখন এই বিন্দু এই দুটা চারটা বিন্দু যদি আমি গ্রাফে প্লট করি তাহলে কি আসবে প্লাস ওয়ান ওপরে টু এখানে প্লাস ফোর ওপরে ফাইভ এই বিন্দুগুলো যদি এইভাবে আমি যোগ করে দেই তাহলে এই গ্রাফটা কি বাড়তেছে না কমতেছে বাড়তেছে কোন দিকে যাচ্ছে রাইট অংশে যাচ্ছে লেফট থেকে রাইটে যাচ্ছে আবার এই দুটো বিন্দু যদি আমি নেই ওয়ান টু মাইনাস ফোর ফাইভ এখন এই গ্রাফটার ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি সব সময় আমরা করব এই এক্স অ্যাক্সেসের সাথে তার মানে এই গ্রাফটা যদি আমি এই অংশ থেকে যাই মাইনাস ফোর প্লাস ফাইভ এটা ওয়ান টু এখান থেকে যদি আমি রেটটা দেখি কি দেখব কমতেছে না বাড়তেছে ঢালটা নেগেটিভলি বাড় কমে যাচ্ছে তার মানে যখন আমি লেফট থেকে রাইটে যাচ্ছি আবার রাইট থেকে যখন লেফটে আসতেছি রাইট থেকে লেফটে আসতেছি মানে ঢাল কমে যাচ্ছে ঢালকে আর একটা জিনিসভাবে যেহেতু আমরা প্রকাশ করি যে ওয়াই অ্যাক্সিসের সাথে কোন ট্যান থিটা ট্যানের মান যত এইভাবে এইভাবে ইনক্রিজ করতে থাকবো মান কি কমবে না বাড়বে ট্যান নাইনটি ডিগ্রির মান হলো ইনফিনিটি তারপর থেকে যত আমরা ভ্যালু এভাবে দেখে নিতে থাকবো এই দেখে নিতে থাকবো তত ভ্যালু নেগেটিভলির দিক দিয়ে চলে যাবে তার মানে বোঝায় যে যখন এই রাইট থেকে লেফটের দিকে যাচ্ছি তখন ডিক্রিজ হচ্ছে তার মানে রেট ডিক্রিজিং আর এখানে ইনক্রিজিং আর যদি জিরো হয় ঢাল যদি জিরো হয় তার মানে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এখানে জিরো হওয়ার জন্য কি হইতে হবে ওয়াই ওয়ান আর ওয়াই টুকে সমান হইতে হবে সমান হওয়ার জন্য আমরা ধরে নিলাম টু ফাইভ আর ফোর ফাইভ এই দুইটা বিন্দু তাহলে দেখো তো এখানে ঢালটা কি এক্স অ্যাক্সিসের সমান্তরাল না এখানে তো কনস্ট্যান্ট ভ্যালু থাকবে তার মানে যেখানে কনস্ট্যান্ট ভ্যালু ঠিক সেটাকে আমরা বলতেছি ঢাল এম ইকুয়াল টু জিরো এই কয়টা বিন্দু বা ইকুয়েশন দেখেই বলে দিতে হবে যে কোনটার ঢাল ইনক্রিজিং কোনটার ঢাল ডিক্রিজিং এখানে ঢাল হলো ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস বি এর সাথে তুলনা করে ঢাল হলো টু ফাইভ মাইনাস ওয়ান জিরো তার মানে এই ঢালটা কি এটা ইনক্রিজিং গ্রাফ এটা ইনক্রিজিং এটা ডিক্রিজিং এটা কনস্ট্যান্ট বা হরিজেন্টালে সমান্তরাল এইভাবে হরিজেন্টাল হবে এখন এখানে ওয়াই ইন্টারসেপ্ট মানে কি থ্রি প্লাস থ্রি অংশ থেকে এইভাবে হইতে থাকবে আবার এখানে ওয়াই ইন্টারসেপ্ট হলো মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর এখানে প্লাস সিক্স এখানে তো ওয়াই ইন্টারসেপ্ট ফোর এইভাবে আমরা গ্রাফগুলো প্লট করব এখন একটা বিন শুধু ঢাল জানলে আমরা কিভাবে গ্রাফগুলো প্লট করতে পারি এখানে টু এখানে ওয়াই ইন্টারসেপ্ট মানে বোঝাচ্ছে জিরো থ্রি জিরো থ্রি যারা ইন্টারসেপ্টের ভিডিও দেখো নাই তারা সবার প্রথমে ইন্টারসেপ্টের ভিডিও আছে সেটা দেখে নিতে পারো 
জিরো থ্রি এখন ঢাল যখন আমি করব ঢাল নিচেরটা হলো রান আর উপরেরটা হলো রাইস তার মানে আমাকে এক অক্ষ বরাবর দৌড়াতে হবে এক একক বরাবর এবং অ অক্ষ বরাবর দৌড়াইতে উঠতে হবে দুই একক বরাবর এটা এক অক্ষ বরাবর এক একক অ অক্ষ বরাবর দুই একক এক অক্ষ বরাবর এক একক গেলে হয় অন অ অক্ষ বরাবর যদি দুই একক বাড়ায় আগে ছিল থ্রি এখন হবে ফাইভ তার মানে ওয়ান ফাইভ এইভাবে দুটো বিন্দু আমরা যোগ করে দিয়ে ইকুয়েশন লিখব আমরা এখন ফাংশনের সাথে কিছু ইকুয়েশনের সরল রেখার কিছু মিল পাব সেগুলো নিয়ে এখন একটু ম্যাথ দেখা যাক সাপোজ দ্যাট এফ অফ এক্স ইকস ইকুয়াল টু থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ জি অফ এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস টু এক্স প্লাস ফিফটিন সলভ এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু জিরো এখানে এফ অফ এক্স মানে হলো ওয়াই এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু জিরো যদি হয় তাহলে থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ তার মানে থ্রি এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই থ্রি এফ অফ এক্স লেস দেন জিরো থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ লেস দেন জিরো কারণ এইটাই হলো এফ অফ এক্স এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ এইটাই লেস দেন জিরো তার মানে থ্রি এক্স লেস দেন মাইনাস ফাইভ এই পাশে গেলে মাইনাস কিন্তু চিহ্নের এটাই থাকবে এক্স লেস দেন মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই থ্রি আবার যদি এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু জি এক্স বলা হয় তাহলে থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ এটা সমান এইটা মাইনাস টু এক্স প্লাস ফিফটিন ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু টেন এক্স ইকুয়াল টু টু এফ অফ এক্স গেটার দেন অর ইকুয়াল টু জি অফ এক্স থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ গেটার দেন অর ইকুয়াল টু মাইনাস টু এক্স প্লাস ফিফটিন এ পাশে আসলে প্লাস হবে ফাইভ এক্স এ পাশে ফাইভ এ পাশে গেলে মাইনাস হবে টেন এক্স গেটার দেন অর ইকুয়াল টু টু এইভাবে আমরা খুব সহজে সলভ করতে পারি আবার আরেকটা ম্যাথ দেখা যায় এই ম্যাথের ক্ষেত্রে এখানে একটা গ্রাফ দেওয়া আছে ওয়াই ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স এখানে কিছু পয়েন্ট দেওয়া আছে মাইনাস টোয়েন্টি এইট কমা জিরো টোয়েন্টি এইট কমা বত্রিশ সিক্সটি থ্রি কমা ফিফটি টু এখানে প্রথম যে ভ্যালুগুলো থাকে আমরা জানি এগুলো ভুলস ইন্ডিকেট করে মানে এক্সের ভ্যালু ইন্ডিকেট করে পরের যে ভ্যালুগুলো থাকে এগুলো ওয়াই ইন্ডিকেট করে তার মানে সলভ এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু বত্রিশ আচ্ছা এফ অফ এক্স মানে হলো ওয়াই ওয়াইয়ের মান বত্রিশ কোন পয়েন্টটাতে আছে এই পয়েন্টটা টোয়েন্টি এইট থার্টি টু তার মানে এক্স ইকুয়াল টু টোয়েন্টি এইট এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু বাহান্ন মানে ওয়াইয়ের ভ্যালু বাহান্ন বাহান্ন থাকে এই এক্স ইকুয়াল টু সিক্সটি থ্রি এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু জিরো তার মানে জিরো আছে এই বিন্দুটাতে তার মানে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস টোয়েন্টি এইট এফ অফ এক্স গ্রেটার দেন থার্টি টু তার মানে ওয়ায়ের ভ্যালু থার্টি টুর থেকে বড় হবে থার্টি টুর থেকে বড় হলে কোন পয়েন্টটা হবে এই যে সিক্সটি থ্রি কমা ফিফটি টু যখন এফ অফ এক্স লেস দেন অর ইকুয়াল টু ফিফটি টু হবে তখন ওয়ায়ের ভ্যালু ফিফটি টুর সমান বা কম তার মানে সবগুলো বিন্দু এটা একটা বিন্দু এটা একটা বিন্দু এটা একটা বিন্দু সবগুলো বিন্দু এই শর্তকে স্যাটিসফাই করে যার কারণে সবগুলো বিন্দু হবে অ্যান্সার আবার যখন জিরো থেকে বাহান্নর মাঝে বলবে তখন শুধু হবে এইটা কারণ জিরো সমানও না বা বাহান্নর সমানও না জিরো থেকে বড় বাহান্ন থেকে ছোট শুধুমাত্র এই পয়েন্টটা টোয়েন্টি এইট কমা থার্টি টু এইভাবে আমরা ম্যাথগুলো সলভ করতে পারি সিম্পল লিনিয়ারের ক্লাস এই পর্যন্ত ছিল ধন্যবাদ সবাইকে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে পেজটাকে শেয়ার করবা এবং পেজে ইনভাইট দিবা এবং ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবা না আসসালামু আলাইকুম